Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten die Formel für die Parallelschaltung. Also eine Parallelschaltung kennen alle, ist R1, hier R2 und die sind hier so verbunden. So, jetzt gibt es hier zwei Formeln. Ich verwende meistens die R1 mal R2 durch R1 plus R2 für die Berechnung für den Gesamtwiderstand. So, jetzt findet man aber in der Literatur diese Formel 1 durch R1 plus 1 durch R2 und das Ganze hoch minus 1. Diese Formel findet man auch. So, jetzt höre ich oft die Frage, welche Formel der beiden darf ich jetzt verwenden, welche nicht. Und da will ich euch sagen, diese Formeln sind identisch, sie sind gleich, deshalb gibt es hier auch dieses Gleichheitszeichen. Und jetzt kann ich hier versuchen, das zeige ich euch jetzt, wenn ich, wie ich aus dieser Formel hier, aus dieser 1 durch 1 durch R1 plus 1 durch R2, diese Formel hier mache. Ja, wie mache ich das? Also, ich erweitere hier mit R1 durch R1, dann erhalte ich somit im Zähler R1 durch, hier R1 durch R1, gibt die 1 plus R1 durch R2. So, und als nächsten Schritt erweitere ich mit R2 durch R2, das gibt mir R2 mal R1 im Zähler, und hier einmal R2 gibt R2 plus R1 durch R2 mal R2 bleibt R1 stehen. Und ihr seht, aha, das ist exakt das gleiche wie hier oben. Und somit seht ihr, ihr könnt beide Formeln verwenden. Einen Hinweis noch, wenn ihr eine Parallelschaltung habt mit drei solchen Geräten, dürft ihr nicht, ich zeige das jetzt hier mal mit Rot, sagen wenn das hier R3 ist, hier mal R3 plus R3, das ist absolut falsch, also das dürft ihr nicht machen. Wenn ihr 3 habt, dann braucht ihr diese Formel, also hier mit plus 1 durch R3. So müsst ihr dann rechnen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und hat das Problem der beiden Formeln jetzt endgültig gelöst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.